quel ordre avait-il voulu imposer dans notre pays Mais, Monsieur le Président, je suis, je suis peiné pour les parents des personnes qui ont été découpées au vu et au su de tout le monde, sans la moindre punition, sans la moindre enquête. Mais, Monsieur le Président, il y a quelque chose qui me semble être assez clair. C'est que le président de la République, autrement dit, c'est qu'un chef veut, la volonté d'un chef, c'est celle de tout son entourage. Si ce n'est pas la volonté de tout son entourage, il y a deux choses. Soit on démissionne, on quitte complètement, ou quand on doit faire poser des actes qui ne sont pas qui sont contraires à la volonté du chef, on se cache pour le faire. On se cache. On le fait ailleurs. Mais toutes ces tueries se faisaient au camp où se trouvait le président d'Abis. À, à la réponse à l'une de mes questions ici dans cette salle, monsieur le président, le président d'Abis a dit, il a tenu clairement que lui, il ne recevait pas d'informations. Nous qui sommes jusqu'à Galapay, nous qui sommes jusqu'au fond fin du pays, nous sommes informés que Paul a fait ça, que Pierre a fait ça, où ça, dans le camp où se trouve le président d'Addis. Mais le président lui-même n'est pas informé. Mais, monsieur le président, qui peut croire à ça Comment l'on peut croire à ça Mais qu'on arrête quand même de mépriser le peuple jusqu'à un certain niveau De toutes les façons, une vie humaine est une vie humaine. Ce n'est pas parce qu'on porte la tenue qu'on peut tuer quelqu'un froidement comme l'on veut. Et surtout devant un chef qui est opposé au désordre. Mais si vous voyez qu'on s'en livre comme l'on veut, comme l'on souhaite, c'est parce que, Monsieur le Président, il est absolument clair qu'on s'est inscrit dans cette logique. C'est la logique du Président Dabis. Malheureusement, le destin de notre pays à l'époque. Monsieur le Président, au sens africain du pouvoir, la volonté d'un chef, elle doit être respectée. Surtout quand c'est conforme à la loi. Quand ce n'est pas conforme à la loi, on se désolidarise. En espèce, tous ces assassinats perpétrés par les proches du capitaine Dadis, ils connaissaient les personnes qui en faisaient. C'était personne d'autre que... Marcel Gilavoy, Paul, et Claude Pivi et autres. Mais ce n'est pas possible, monsieur le Président. Mais, monsieur le Président, c'est que nos dirigeants d'alors ont oublié, ce n'est pas en niant les faits qu'on est dédouané. Ce qui est curieux et que je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président, et à mon avis, aucun Guinéen ne peut comprendre, c'est que le niveau auquel le Président Dadis est arrivé, quand on arrive à un tel niveau, on assume sa responsabilité. On ne nie pas les faits. Nier les faits constitue des circonstances les plus aggravantes. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le procureur de la République doit requérir les circonstances les plus aggravantes contre le président Dadis. Pour deux raisons. Première raison, les faits qui sont mis à sa charge et que l'on connaît la concordance, la constance et la réalité, il les a tous niés. Et puis, le président a tenté de s'évader. Mais, Monsieur le Président, c'est inacceptable. Un président qui cherche à s'évader, c'est inacceptable. Mais, Monsieur le Président, est-ce que le président connaît le sens de l'évasion S'évader, Monsieur le Président, 
c'est inacceptable. C'est de se soustraire à, à la justice de son pays. C'est de se soustraire, Monsieur le Président, à la rigueur de la loi. C'est de se soustraire à sa responsabilité. C'est de fuir à sa responsabilité. Mais c'est extraordinaire. Monsieur le Président, il est absolument certain que si j'étais à, à sa place, je ne veux pas être à sa place, je ne serai jamais à sa place, mais si je l'étais, Monsieur le Président, il est absolument certain que celui qui est venu me chercher à me faire évader, Monsieur le Président, s'il vous plaît, celui-là, celui Maître, qui, attendez, celui-là celui celui qui veut, celui-là, celui-là, Maître Keta, calmez-vous. S'il vous plaît, vous pouvez vous calmer, vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter maintenant. Pour le respect du président, je m'étais... C'est la réalité. Maître, calmez-vous, laissez-le parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Kamara, quand vous dépassez ces bornes, le tourbillon sera obligé d'intervenir. Qu'est-ce que cela veut dire Calmez-vous. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît. Votre sagesse. Je peux continuer, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez intérêt à vous calmer. Vous êtes là, on va parler de vous. Ça, vous ne pouvez pas l'interdire. On va parler de vous. Je vous ai dit... Dès qu'on va vous adresser un terme blessant, un terme qui n'est pas cohérent, le tribunal interviendra pour demander même à l'intéressé de retirer. Tel n'est pas le cas pour le moment. Voilà, il dit des choses. Il le dit. Mais est-ce que vous êtes jugé Est-ce qu'il y a une décision dans ce sens il est libre de parler. Et vous êtes obligé d'écouter, de suivre. Et quand le moment viendra, vous aurez le temps de réagir. Mais on ne va plus tolérer un tel comportement, s'il vous plaît. Voilà, on ne parle pas que de vous. On cite le nom de tout un chacun ici. De tous vos co-accusés. Pas simplement vous. Pourquoi ça vous irrite, vous voilà. Donc, une fois de plus, soyez sereins. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. Parce que c'est moi qui étais au milieu de 10 pick-up de gendarmes avec un gilet anti -balle. Parce que les autorités judiciaires qui avaient informé le haut commandement, le haut commandant m'avait appelé et nous avons indiqué un lieu où nous rencontrer. C'était pour que dans sa désillusion, le seul recours c'est qui pour quelqu'un qui est déboussolé. Alors assurez-vous qu'il n'y a pas un autre recours, c'est l'avocat. Je connais un magistrat guinéen qui a été plaqué dans son propre bureau à Dixine. Il n'a jamais appelé un magistrat, ce sont les avocats qui l'ont appelé. Et, et j'ai été tellement surpris que quand le procès a été engagé et qu'on aille le voir, ils disent « Allez voir mon avocat, M. Diokame. » Alors que lui-même est un professionnel. Ça veut dire combien psychologiquement, combien moralement, une personne en situation de précarité, en situation difficile, ne pense qu'à son 
un avocat. Je devrais ouvrir mon téléphone. Et c'est moi. C'est encore moi qui ai tout fait. Avec ces dix pick-up pour savoir où il était. C'est moi, avec lui et le colonel Blaise, qui était à bord du véhicule, et à bord de ce véhicule, il a appelé avec le procureur. Il a continué à communiquer avec le procureur, lui. C'est moi qui ai communiqué avec toutes les autorités judiciaires, à toutes les étapes, jusqu'à la maison centrale. Et ce jour, j'ai quitté la maison centrale seulement à 21h, puisqu'il n'y avait pas de passage. Le haut commandant demandait qu'on m'envoie là. C'est à partir de là qu'on m'a déposé, parce que je suis sorti sans véhicule. J'étais d'ailleurs en habit de, de sport. Cet homme a encore été humilié à la maison centrale. On continue d'humilier. Et malheureusement, on a censuré la vidéo. Parce que devant le procureur de Kaloum, devant la présidence, les envoyés de la présidence, j'ai dit que vous ne pouviez pas avoir ces images. Il a droit à l'intimité de sa vie privée. Il a droit à son image. C'est le procureur qui m'a dit, de Kaloum, qui m'a dit, maître, ces gens-là, ils sont venus pour ça. On ne pourra pas les empêcher. Pendant qu'il était dans ce traumatisme absolu, on a encore décidé de l'entendre. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas humilier un tel homme. Nous, nous restituons la vérité telle qu'elle sont, non pas telle qu'on voudrait qu'elle fût. Parce que nous avons été là. Alors, 